ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമറിൽ ക്ലീനിങ് ആ കാറ്റഗറി നമ്പർ സീറോ സീറോ സിക്സ് ബാർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു എക്സാം ആണിത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അരിത്തമറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എക്സാം ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അരിത്തമറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു എക്സാം ആണ് ആക്ച്വലി ഈ അരിത്തമറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ് എ സി ഡി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പി എസ് സി ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് എത്രത്തോളം വെയിറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഉള്ളതെന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുപതിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം മാർക്കുകളാണ് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അതായത് ജോമെട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ്ങും നമ്മുടെ അല്ലാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എല്ലാ ഒരു പോർഷൻസിൽ നിന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള സിലബസ് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് പറയാൻ കാരണം അതായത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എത്രത്തോളം ടോപ്പിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചാപ്റ്ററുകളാണ് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ശരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതായത് അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ കുറെ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോക്കാതെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ടോപ്പിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മറ്റു വീഡിയോകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകളോ ഒന്നും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഒരുവിധം നമുക്ക് മാർഗം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സോ ആ ആദ്യത്തെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മുതൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മൊഡ്യൂൾ സിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്സും മൊഡ്യൂൾസും മാർക്സുമാണ് ശരിക്കും രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ശരിക്കും ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങാതെ അതിനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ
ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഏതല്ല ഇതെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻസ് അത് കൺവെൻഷൻസ് അതുപോലെ വ്യൂയിങ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് മെതേഡ് ഓഫ് ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് പ്രിന്റഡ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നേരത്തെ മിക്കവാറും പേരൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി കുറെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി അതായത് നമ്മളിപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് റബ്ബർ വുഡ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ കോളേജ് ടൈമിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിലും വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സിമ്പിൾ എന്നറിയാം അതുപോലെയുള്ള സിമ്പിളുകൾ അതാണ് കൺവെൻഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ആക്ച്വലി അത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പത്ത് മാർഗ്ഗാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർഗ്ഗാണ് വെയ്റ്റേജ് സോ നമുക്ക് അതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ഈ പത്ത് മാർഗ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോരോ ടോപ്പിക്കുകളും ഇൻ ഡെപ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ലൈൻസ് പോളിഗൺസ് എലിപ്സ് എക്സെട്രാ ദൻ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോക്സ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മെഷർമെന്റ് ഫ്രം ദി ഗിവൺ ഓബ്ജക്ട് ടു ദി ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് ദൻ സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് ലൈക് ക്യൂബ് ക്യൂബോയിഡ്സ് കോൺ പ്രിസം പിരമിഡ് ഫ്രസ്റ്റ്രം ഓഫ് കോൺ വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ദൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റ്നസ് എക്സെട്രാ ആക്ച്വലി ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഐ ടി എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ഡ്രോയിങ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏത് ട്രേഡാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷീൻ പാർട്സ് ആണെങ്കിലും എന്തുവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരു സംഭവം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പത്ത് മാർഗ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലൈൻസ് ആണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലൈൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ടൈപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ഈ എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഡ്രോയിങ് ആസ് പെർ ബി എസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ദൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹിഡൻ സെൻറ്റർ സെൻട്രൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏറെക്കുറെ അറിയാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഗിവൺ ലെങ്ത് സ്ട്രേറ്റ് കർവ്ഡ് ദൻ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ മെതേഡ്സ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ ശരിക്കും ഈസി ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് പക്ഷേ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷനിൽ നിന്നും നേരത്തെ ഉള്ള വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർഗ്ഗാണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നാല് മാർഗ്ഗാണ് ആൻഡ് നോക്കുക ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനിഷൻ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ആംഗിൾ നോക്കുക ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അതും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ നോക്കുക ഡെഫിനിഷൻ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ
ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐറ്റം ലിസ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർമ്മ കാണില്ല ആക്ച്വലി അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാർക്സ് ആണ് ദൻ അടുത്ത് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പതിനൊന്ന് മാർക്സ് അല്ല ആക്ച്വലി മൊഡ്യൂൾ എട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പതിനഞ്ചുണ്ട് അതിൽ നാല് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അതായത് പിക്ടോറിയൽ വ്യൂ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് മൂന്ന് മാർഗാണ് ദെൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആക്സസ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് കോഡ്രൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും പിന്നെ വരുന്നത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ തേർഡ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാർഗാണ് ദെൻ വരുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് നാല് മാർഗാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകൾ പോലും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മൊണ്ടിയൂൾ നയൻ മാർക്സ് വൺ മാർക്ക് ഈ വൺ മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും മൊഡ്യൂൾ നയനിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നട്ട് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് അല്ല ആക്ച്വലി അതറിയാമല്ലോ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും അതിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽസ് ദെൻ കോണിക് സെക്ഷൻസ് അതായത് എലിപ്സും പരാബോള അതുപോലെയുള്ള കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മാർഗിനാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത്രയേറെ മാർഗുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഇത്രയും മാർഗ് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ സിലബസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും അതിനെല്ലാത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കണം കാരണം ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേണിൽ എല്ലാം വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു നമുക്ക് അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം സമയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഷ്ടിച്ച് അല്ലെ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേബിൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാം ശരിക്കും ഇതിന് മുൻപുള്ള വർഷം ഐ മീൻ ഇതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു എക്സാം നടന്നതിന് ശേഷം നൂറ്റൻപതോളം ആളുകൾക്കാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇനിയും നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വേക്കൻസികൾ കൂടുകയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു Thank you.